সুপ্রিয় দর্শক তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক অনুষ্ঠান তথ্য বাতায়নে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আজ আমরা মূলত কারিগরি শিক্ষার একটি বিশেষ দিক নিয়ে কথা বলবো কারিগরি শিক্ষার হাত ধরে শুরু হয়েছে অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি প্রতিযোগিতা স্কিলস কম্পিটিশন এই কম্পিটিশনে মূলত কারিগরি শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন সব আবিষ্কার এবং উদ্ভাবন স্থান পায় এই গত চার বছর ধরে প্রতিযোগিতাটি আয়োজন করা হয়েছে এবং এবারে পঞ্চমবারের মতো এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হচ্ছে সেখানে গত বছরগুলোর বিভিন্ন উদ্ভাবন আবিষ্কার শিক্ষার্থীরা প্রদর্শন করেছেন এবং সেগুলো দেখবার জন্য ভেঞ্চার গ্রুপ থেকে মেধাসত্ত অফিস থেকে এবং বিভিন্ন উদ্যোগ তারা এসছেন সেগুলো কীভাবে কমার্শিয়ালাইজ করা যায় বাণিজ্যিকীকরণ করা যায় কিংবা আরও নতুন নতুনভাবে সহযোগিতা করা যায় শিক্ষার্থীদের এই সব নব নব আবিষ্কারকে উৎসাহিত করবার কার্যক্রমগুলো আজকে আপনাদের সামনে তুলে ধরব এবং দেখাবো আমাদের সব ক্ষুদে শিক্ষার্থীরা কারিগরি শিক্ষা অঙ্গন থেকে তাদের মেধা ও মননশীলতার যে পরিচয় দিয়েছে সেগুলো দেশের মানুষের জনগণের কিভাবে কাজে লাগছে চলুন প্রিয় দর্শক ঘুরে দেখি স্কিলস কম্পিটিশন দু হাজার এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়নাধীন স্কিলস অ্যান্ড ট্রেনিং এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্ট স্টেপ দুই হাজার চোদ্দো সাল থেকে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীদের উদ্ভাবিত বিভিন্ন প্রকল্প নিয়ে স্কিলস কম্পিটিশন আয়োজন করে আসছে প্রতিযোগিতাটির অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে কারিগরি শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা বিকাশের পথ প্রশস্ত করা শিল্প সংযোগ সুদৃঢ় করা এবং কলকারখানা সমূহকে উদ্ভাবনী প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করার মধ্য দিয়ে দেশের আর্থ সামাজিক অগ্রযাত্রায় ইতিবাচক ভূমিকা রাখা কারিগরি শিক্ষাঙ্গনের সর্ববৃহৎ ও অনন্য এই প্রতিযোগিতাটি তিনটি পর্বে অনুষ্ঠিত হয় প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে আঞ্চলিক পর্যায় এবং জাতীয় পর্যায়ে এছাড়া শুরুতেই ঢাকাতে একটি উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয় আমাদের উদ্ভাবনের নাম হচ্ছে সেন্ট্রাল নেবুলাইজার অ্যান্ড সাকসার মেশিন নেবুলাইজারের কাজ হচ্ছে যাদের হাঁপানি আছে বা শ্বাসকষ্ট জনিত রোগ আছে ওনাদের ট্রিটমেন্টের জন্য এটা ইউজ করা হয়ে থাকে পাশাপাশি শাকসেন্টা হচ্ছে যখন অপারেশন ডে তাদের একজন রোগীর অপারেশন করা হয় তখন রোগীর পেট থেকে রক্ত পুজো মিউকাস জাতীয় জিনিস সেকে টেনে বের করে আনা হয় এবং ছোটো বাচ্চাদের কফট টেনে বের করে আনা হয় এটা হচ্ছে এটা এটা এগুলো হচ্ছে আমাদের নেবুলাইজার পোর্ট এবং এটা এটা এগুলো হচ্ছে আমাদের সাকসান পোর্ট এই এগুলোর মাধ্যমে আমরা ইজিলি এই এই কাজগুলো করতে পারি আর হচ্ছে এটা আমাদের রিজার্ভ ট্যাঙ্ক আমরা যদি বিদ্যুৎ নাও থাকি আমরা ইমার্জেন্সি রুগীকে এই রিজার্ভ ট্যাঙ্কের ক্যাপাবিলিটি অনুযায়ী আমরা এটাকে সার্ভিস প্রদান করতে পারবো সেটা হতে পারে দশজন বিশজন বা আরও অধিক আর আমাদের এই মেশিন দ্বারা একই সাথে একের অধিক রুগীকে ট্রিটমেন্ট প্রদান করা সম্ভব অর্থাৎ একটা হসপিটালে যত রুগী আছে সবাইকে একসঙ্গে ট্রিটমেন্ট প্রদান করা সম্ভব আর কি প্রতিযোগিতাটির প্রথম পর্ব অর্থাৎ প্রতিষ্ঠান পর্যায়ের প্রতিযোগিতা নির্বাচিত সরকারি বেসরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের স্ব স্ব প্রাঙ্গণে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে একযোগে অনুষ্ঠিত হয় এতে ইনস্টিটিউট সমূহের প্রত্যেকটি টেকনোলজি বা বিভাগ থেকে একাধিক প্রতিযোগী একক অথবা দলগতভাবে অংশগ্রহণ করে প্রত্যেক পলিটেকনিকের অধ্যক্ষের নেতৃত্বে গঠিত কমিটি দেশ সময় ও বাজারে চাহিদার প্রেক্ষিত বিবেচনায় রেখে মেধা মনন ও সৃজনশীলতার ভিত্তিতে তিনটি করে সেরা প্রকল্প নির্বাচন করে থাকে আমাদের প্রজেক্ট নেম হচ্ছে অটোমেটিক রেল ক্রসিং সেফটি ইনক্লুডেড জিপিএস সিস্টেম অ্যাকচুয়ালি আমাদের প্রজেক্টের মূল অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে যখন কোনো রেল আসবে আমরা অ্যাজ উজাল ইউজ করি হচ্ছে ম্যানুয়াল ব্যারিয়ার যে ম্যানুয়াল ব্যারিয়ারের কারণে দেখা যাচ্ছে আমাদের রেগুলার দুর্ঘটনা হচ্ছে সো আমরা চেষ্টা করছি এখানে কিছু অটোমেশন ইনক্লুড করার জন্য সো যে অটোমেশনের কারণে দেখা যাচ্ছে যখন রেল আসবে তখন অটোমেটিক আমাদের ব্যারিয়ারগুলো সেন্সর ডিটেক্ট করে অটোমেটিক ব্যারিয়ারগুলো পড়ে যাবে এবং একটা নির্দিষ্ট সময় পর যখন রেল চলে যাবে তখন অটোমেটিক আমাদের ব্যারিয়ারগুলো উঠে যাবে আমাদের জিপিএস সিস্টেমের মূল অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে যে কোনো প্যাসেঞ্জার তার বাসা থেকে বসে বুঝতে পারবে যে ট্রেনের বর্তমান অবস্থান কোথায় এটার জন্য তাকে সিম্পল কিছু সিস্টেম ফলো করতে হবে সে গুগলে গিয়ে আমাদের ট্রেনের নাম্বারটা নিতে হবে এবং নাম্বারে গিয়ে সে ডিডাবলিউ লিখে একটা এস এম এস স্যান্ড করলেই ওইখানে আমাদের একটা লিঙ্ক যাবে ওই লিঙ্কে ডুবলে এসে বুঝতে পারবে ট্রেনের বর্তমান অবস্থাটা কোথায় দিস ইজ দ্য গ্রেটেস্ট অপরচুনিটি টু আওয়ার অটোমেটিক রেল ক্রসিং সিস্টেম আঞ্চলিক পর্বের প্রতিযোগিতা আয়োজনের সুবিধার্থে সারা দেশকে তেরোটি অঞ্চলে ভাগ করা হয় 
প্রত্যেক অঞ্চল থেকে প্রকল্পের আওতায় গ্র্যান্ট প্রাপ্ত একটি প্রতিষ্ঠান এই প্রতিযোগিতা আয়োজনের দায়িত্ব পালন করে তেরোটি আয়োজক প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ক্যাম্পাসে স্কিলস কম্পিটিশনের আঞ্চলিক পর্ব এক যোগে অনুষ্ঠিত হয় এ উপলক্ষে সবগুলো অঞ্চলে প্রতিযোগিতার দিন একটি বর্ণাঢ্য র্যালি ও কারিগরি বিষয়ক একটি করে সেমিনার অনুষ্ঠিত হয় আঞ্চলিক পর্বের প্রতিযোগিতা থেকে সেরা বান্নটি উদ্ভাবনী প্রকল্প চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য নির্বাচন করা হয় ডক্টর মুখেশ্বর রহমান সিনিয়র অপারেশন অফিসার বিশ্ব ব্যাংক আপনি কারিগরি শিক্ষা তথা পুরো সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়েই কাজ করছেন দেশের অগ্রযাত্রায় তার মধ্যে বিশেষভাবে কারিগরি শিক্ষার উন্নয়নে অনেক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন এবং এই স্কিলস কম্পিটিশনে কারিগরি শিক্ষার্থীরা তাদের নব নব আবিষ্কার এবং উদ্ভাবন নিয়ে প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছে এই বিষয়টি সম্পর্কে আপনি আপনার প্রতিক্রিয়া যদি বলেন বাংলাদেশে কারিগরি শিক্ষা অত্যন্ত জরুরি এই জন্য এদেশের ষাটবাগ যুবক যাদের দক্ষতা নেই এবং তাদেরকে দক্ষ করার জন্য কারিগরি শিক্ষা কোনো বিকল্প নেই এবং দেশের যে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট চলছে সেটাকে বাস্তবায়ন করার জন্য এবং উন্নত দেশ হতে হলে একটি দেশে পঞ্চান্ন থেকে আশি বাগ কারিগরি দক্ষ লোক থাকতে হয় এ দেশে সেটা নেই সেটাকে করতে হলে কারিগরি শিক্ষা অত্যন্ত জরুরি এবং এই কম্পিটিশনের মাধ্যমে কারিগরি শিক্ষাকে জনপ্রিয় করার একটি উদ্যোগ মাত্র এই যে কারিগরি শিক্ষার উন্নয়নে আপনারা বিভিন্ন রকমের টেকনিক্যাল অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল সাপোর্ট দিয়েছেন তারই একটি অংশ হিসেবে আজকে কিন্তু ইনোভেশনগুলো আমরা পাচ্ছি এবং আগামীতে এগুলোকে ওয়ার্ল্ড স্কিলস কম্পিটিশনে অংশগ্রহণের কোনো সুযোগ পাওয়া যাবে কি না আমি বিশ্বাস করি বাংলাদেশ এখন ওয়ার্ল্ড স্কিলের সদস্য হয়েছে এবং সে সদস্য হওয়ার পেছনেও এই প্রকল্পের বিশাল ভূমিকা রয়েছে আমি বিশ্বাস করি যে কর্মকাণ্ডটি শুরু হয়েছে এটি সরকার এবং বিশ্ব ব্যাংক অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগী মিলে কিভাবে এগিয়ে নেওয়া যায় সে ব্যবস্থা করবে এবং যে সুফল আমি দেখতে পাচ্ছি আমি বিশ্বাস করি বিশ্ব ব্যাংক এবং অন্যান্য সহযোগী তাদের অর্থায়ন এবং কারিগরি সহায়তা চলমান রাখবে কারিগরি শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই কেন এখন যদি উচ্চশিক্ষা দেখি এখানে সিক্সটি পারসেন্ট লোক চাকরি পায় না কলেজে পড়ে সেভেন্টি পারসেন্ট প্লাস চাকরি পায় না তারপরে যদি যারা কারিগরি পড়ছে এখানে এখনও ফর্টি পারসেন্ট ছেলেমেয়ের উইদ ইন সিক্স মান্থ চাকরি পেতে সমস্যা হয় কিন্তু সাইডবাগ চাকরি পাচ্ছে খুবই সহজে এছাড়া দেশে যে শিল্প উদ্যোগ হচ্ছে এ দেশে যদি দক্ষ জনশক্তি না থাকে কোনো শিল্পায়নও ঘটবে না এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে দক্ষ জনশক্তির বিশাল অভাব আমাদের এই দেশে প্রচুর জনশক্তি আছে এটাকে সম্পদ রূপান্তর করতে কারিগরি শিক্ষা এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই আমি মনে করি যে একটি সোশ্যাল স্টিকমা আছে এটা চেঞ্জ করতে হবে এমন শিক্ষা চাই যে শিক্ষা বেকার তৈরি করে না চাকরি তৈরি করে দেশের উদ্ভাবন সৃষ্টি করে এবং দেশের মান সম্মান অনেক বেশি বাড়িয়ে দেয় বিশ্ব দরবারে স্কিলস কম্পিটিশনের চূড়ান্ত প্রতিযোগিতা বা জাতীয় পর্ব ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় এদিন সকালে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি বের করা হয় এবং প্রতিযোগিতার ভেনুতে কারিগরি শিক্ষা বিষয়ক একটি সেমিনার আয়োজন করা হয় উদ্ভাবনাময় উদ্ভাবনী প্রকল্পের বাণিজ্যিক উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে তাৎক্ষণিক সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে দেশের বিশিষ্ট শিল্পপতিগণ সশরীরে উপস্থিত থাকেন একই সাথে মেধাসত্ত্ব সংরক্ষণে প্রযোজ্য ক্ষেত্রের সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয় স্যার পঞ্চমবারের মতো অনুষ্ঠিত হচ্ছে স্কিলস কম্পিটিশন স্যার এই বিষয় সম্পর্কে আপনার অনুভূতির কথা জানতে চাই অনুভূতি তো অবশ্যই ভালো কারণ এ ধরনের কম্পিটিশনের ব্যবস্থা যত করা যাবে ততই আমাদের যারা ছেলেরা আছে তারা তাদের উদ্ভাবন যে ক্ষমতা রয়েছে সেটা প্রয়োগের চেষ্টা করবে এতে আমরা নতুন নতুন উদ্ভাবন পাব এবং এতে দেশ এবং জাতীয় উপকৃত হবে কারণ হলো যে ধরনের উদ্ভাবন হলে আমাদের যে প্রচলিত যে আমাদের দক্ষতা রয়েছে সে দক্ষতার মান বাড়বে এবং আমাদের সব ক্ষেত্রে অর্থাৎ যেটা বলা যায় শিল্প ক্ষেত্রে বা উৎপাদন ক্ষেত্রে এর মাত্রা বাড়বে আমাদের যে স্বপ্ন একুশ এবং একচল্লিশের স্বপ্ন সেটা বাস্তবে এটা অবশ্যই সহযোগিতা করবে এবার আমরা যেটা একটা উদ্যোগ নিয়েছি যে বৃষ্টি আমাদের শ্রেষ্ঠ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে সেগুলো আপনারা দেখেছেন যে মরকম মোচন করা হলো যে ওইগুলো আমরা বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিবদের কাছে পাঠাবো একটা ডিও লেটার দিয়ে যে তাদের মন্ত্রণালয় সংস্থার যে উদ্ভাবনগুলো আছে তারা প্রজেক্ট নিয়ে সরকারিভাবে এই বিষয়গুলোকে বাস্তবায়ন করতে পারে এবং প্রয়োগ করতে পারে এবং উৎসাহ দিতে পারে
এ বছর স্কিলস কম্পিটিশনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সাতাশ সেপ্টেম্বর দুই হাজার আঠারো তারিখে ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশ আইডিইবি কাকরাইল ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় এ উপলক্ষে স্কিলস কম্পিটিশনের বিগত বছরগুলোর সেরা একশো পঞ্চাশটি উদ্ভাবন প্রদর্শন করা হবে এবং বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক উদ্ভাবনগুলোর উৎপাদন বাজারজাতকরণ ও মেধাস্বত্ব সংরক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া হবে আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে বিশ সালের মধ্যে বিশ পার্সেন্ট ওয়ান নিয়ে যাওয়া কেন নিয়ে যাওয়া এই জন্য যে এরা এখানে লেখাপড়া করলে হাতে কলমে বাস্তবে প্রয়োগ করা যায় এমন কাজ শিকার সুযোগ এখানে আসে যেটা বড় ডিগ্রি নিয়ে আসে এবার এটা নাই যার ফলে এটা তার চাকরি পায় এবং আমাদের দেশে এখানে প্রায় বিদেশে এক কোটি বারো লক্ষ লোক চাকরি করে তারা এত বেশি লোক গেছেন কিন্তু অন্য দেশের তুলনায় তারা আয় খুবই কম সামান্য টাকাই দেশে পাঠিয়ে পারেন কারণ সেখানে যারা যান তাদের খুব সামান্যই আছেন দক্ষ লোক আর বাকি সবাই হয়তো ডিগ্রি আছে কিন্তু দক্ষতা বলে কিছু নাই তাই আমাদের দেশের একজন মানুষ বড় ডিগ্রি নিয়ে গেলেও তার দক্ষতা না থাকলে অন্য দেশের কম লেখাপড়া জানা লোক কিন্তু সে ওই দক্ষতা অর্জন করে আসছে সে তিন গুণ চার গুণ বেশি বেতন পায় আমাদের দেশেও কিন্তু এই ধরনের উদাহরণ আছে যারা গিয়ে ওখানে বেশি বেতন পাচ্ছে আর বড় ডিগ্রি দেয় কম পাচ্ছে যার জন্য আমরা শিক্ষায় গুরুত্ব দিই এবং এখানে আমাদের বড় চ্যালেঞ্জ ছিল যে আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কম শিক্ষক পাওয়া যায় না নানা সমস্যা আমরা এখানে সর্বত চেষ্টা নিয়েছি এবং আমরা ওয়ার্ল্ড ব্যাংক থেকে অর্থ ঋণ করে নিয়ে আসছি এসে আমরা এখানে প্রজেক্ট করছি এখন স্টেপ প্রজেক্ট এখন কার্যকর আছে এগুলোর মাধ্যমে আমরা নানা ধরনের সুযোগ সুবিধা করে দিয়েছি গরিব ছেলে মেয়েদেরকে আমরা বৃত্তি দিচ্ছি সব মেয়েদের লেখাপড়া ফ্রি এবং আটশো টাকা মাসে বৃত্তি পাচ্ছে ছেলেদের মধ্যে একটা বিরাট রকম সাতশো টাকা করে বৃত্তি পাচ্ছে এবং আমরা বেসরকারিদেরকেও দিচ্ছি কিন্তু শিক্ষক তৈরিটা একটা বড় চ্যালেঞ্জিং ছিল আমরা এদের মধ্যে বাছাই করে বিদেশ থেকে প্রায় দুই হাজারের বেশি সিঙ্গাপুর চায়না এইসব থেকে ট্রেনিং দিয়ে নিয়ে আসছি যারা আমাদের এই দক্ষতা অর্জন করছেন বাকিরা উৎসাহিত হয়েছেন আর লোকেলিও আমরা ট্রেনিং দিচ্ছি যার ফলে এই শিক্ষকের অভাবটাও কমতেছে আর আধুনিক এই সব শিক্ষার জন্য সম্পৃক্ত এমন প্রয়োজনীয় যেসব দরকার সেইগুলোর জন্য ল্যাবরেটরি করতেছি এবং আমরা গবেষণার কাজের মধ্যে আস্তে আস্তে যুক্ত করতেছি সবাইকে এবং এর ফলে আমাদের যারা উৎসাহী মেধাবী ছাত্র তারা উদ্যোগী হয়ে নানা ধরনের জিনিস তৈরি করতেছে যেগুলো বাস্তব কর্মজীবনে প্রয়োগ করার মতো সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে এবং আমরা প্রতি বছর এই সময়টা এসে আমরা একটা প্রদর্শনী করি প্রদর্শনী হচ্ছে আমরা ছেলে মেয়েরা তৈরি করল সবার সামনে নিয়ে আমরা দেখাই যে এইগুলো তৈরি করছে এবং দেখা গেছে যে অনেকগুলোর ব্যাপারে আমাদের অনেক বিনিয়োগকারী তার আগ্রহ প্রকাশ করছেন যে এগুলো নিয়ে কাজে লাগানো যাইতে পারে আমাদের দেশকে আমরা এখন এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমরা একুশ সালের মধ্যে মধ্যমায়ের রাষ্ট্র হব এখনই আমরা হয়ে গেছি উন্নয়নশীল দেশ একচল্লিশ সালের উন্নত দেশ হব কিন্তু আমাদের নতুন প্রজন্ম যদি সেই আধুনিক যুগের জ্ঞান প্রযুক্তি শিক্ষা দক্ষতা অর্জন করতে না পারে তো দেশ গর্বে কেমন করে দেশ আগাই নিয়ে কেমন করে নেতৃত্ব নিয়ে কেমন করে আগের মতো চলবে না তাই এই যুগের সাথে সংগতি রেখে আমাদের সাথে এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো কারিগরি বৃত্তিমূলক শিক্ষা যা প্রয়োগ করতে পারলে পরে দেশের সম্পদ সৃষ্টি হবে কর্মসংস্থান হবে এবং সম্পদ বিদেশে আমরা বিক্রি করতে পারব এবং যারা বিদেশে কাজ করতে যাবেন তারাও কিন্তু এই শিক্ষা দিয়ে কাজ করতে সক্ষম হবে কারিগরি বৃত্তিমূলক শিক্ষা অগ্রাধিকারের অগ্রাধিকার এই কারণে যে এইটা এখন বাস্তব কর্মজীবনে প্রয়োগ করবার সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তাই আমাদের ছেলে মেয়েরা যদি উপলব্ধি করে আমরা যদি উপলব্ধি করে আর গুরুত্ব বাড়াই গার্জেনরাও বুঝে এই দিকে তার ছেলে মেয়েকে উৎসাহিত করে টিচাররাও সেটা গুরুত্ব বুঝেন তাহলে পরেই আমাদের নতুন এই প্রজন্ম গড়ে উঠবে আধুনিক জ্ঞান প্রযুক্তি দক্ষতা নিয়ে তবেই সে দেশটা বদলাইতে পারবে দেশটা আগাই নিয়ে যেতে পারবে জগতের সমান তালে চলতে পারবে কারিগরি শিক্ষার শিক্ষক শিক্ষার্থী সহ দেশের খ্যাতনামা শিল্প কারখানার মালিক ব্যবসায়ী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ভেঞ্চার গ্রুপ মেধাস্বত্ব সংরক্ষণ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং কারিগরি শিক্ষা পরিচালনাকারী বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দু সাল থেকে এই স্কেচ কম্পিটিশন আয়োজন চলছে এবং দু সাল থেকে এ পর্যন্ত দু হাজারেরও বেশি উদ্ভাবনী উদ্যোগ জেনারেট করেছে এর মধ্যে প্রায় একশোটেরও বেশি মার্কেট উপযোগী উদ্ভাবন হয়েছে আমি আশা করব যে যারা এন্টারপ্রেনার আছে যারা শিল্প উদ্যোক্তা আছে দেশের স্বার্থে সমাজের স্বার্থে তারা এই সমস্ত উদ্ভাবনী উদ্যোগগুলোকে তারা রেপ্লিকেট করবে এবং মার্কেটিং উপযোগী করবে এই বিশ্বাস আমার আছে বাংলাদেশে কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে এই যে উদ্ভাবনী চর্চার বিকাশ এটি অত্যন্ত প্রশংসনীয় উদ্যোগ স্টেপ প্রকল্পের
এই স্টেপ প্রকল্পের আওতায় এই স্কিলস কম্পিটিশন আয়োজন চলছে দেশের সকল কারিগরি বিশেষজ্ঞ অধ্যক্ষবৃন্দ শিক্ষক মণ্ডলী সাংবাদিক বৃন্দ এবং সর্বস্তরের শিক্ষার্থী শিক্ষক মণ্ডলী তারা এই কম্পিটিশনে যোগদান করেছে আমি এই কম্পিটিশনের সাফল্য কামনা করছি এবং অদূর ভবিষ্যতে কারিগরি শিক্ষার উন্নয়ন এবং উদ্ভাবনী চর্চার বিকাশে সকলে সহযোগিতা কামনা করছি বাংলাদেশ সরকার বিশ্ব ব্যাংক ও কানাডার আর্থিক সহায়তায় স্কিলস অ্যান্ড ট্রেনিং এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্ট স্টেপ এর আয়োজনে পঞ্চমবারের মতো অনুষ্ঠিতব্য স্কিলস কম্পিটিশনের প্রাতিষ্ঠানিক পর্ব অক্টোবরে আঞ্চলিক পর্ব নভেম্বরে এবং জাতীয় পর্ব দুই সালের ফেব্রুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত হবে স্যার আমরা জানি যে দু সাল থেকে স্কিলস কম্পিটিশন শুরু হয়েছে তো স্কিলস কম্পিটিশন সম্পর্কে যদি আমাদেরকে একটু বিস্তারিত বলেন আপনি জানেন কারিগরি শিক্ষার জগতে মেধা অন্বেষণের একটি বড় প্ল্যাটফর্ম হচ্ছে আমাদের স্কিলস কম্পিটিশন দু সাল থেকে এটি শুরু হয়েছে এবং এবার এই পর্যন্ত চারটি প্রতিযোগিতা সম্পন্ন হয়েছে এবং আমরা পঞ্চমবারের মতো অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করা হয়েছে এই স্কিলস কম্পিটিশনের মাধ্যমে একেবারে আমাদের যে প্রান্তিক পর্যায়ে যে ইনস্টিটিউটগুলি আছে বিশেষ করে কারিগরি শিক্ষার যে বড় যে কেন্দ্র পলিটেকনিক শিক্ষা সেখানে যারা মেধাবী ছেলে মেয়েরা আছে তাদের উদ্ভাবনী শক্তিটা পরীক্ষা করার একটি জায়গা হচ্ছে এই প্রতিযোগিতা এবং গত দু সাল থেকে এই পর্যন্ত প্রায় আমরা বলতে পারি দুই থেকে তিন হাজার এই এই রকম উদ্ভাবনী আমরা প্রজেক্ট পেয়েছি এবং এই প্রজেক্টগুলোর কোনো কোনো প্রজেক্ট ইতিমধ্যে আমাদের বাস্তব জীবনে ব্যবহার উপযোগী করা হয়েছে এবং একটি প্রকল্পের কথা বলতে পারি প্রজেক্টের কথা বলতে পারি যেটি আমাদের সরকারি হাসপাতালে ইতিমধ্যে ব্যবহৃত হচ্ছে এটি হচ্ছে মাল্টিপিপল নেবুলাইজার ইউজ করার ক্ষেত্রে যে যন্ত্রটি আবিষ্কার করেছে একসাথে কয়েকজন নেবুলাইজিং করতে পারে স্যার এটি খুবই আশাব্যঞ্জক একটি তথ্য যে বাচ্চাদের আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতি বা উদ্ভাবনগুলো রেপ্লিকেটেড হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় ব্যবহার হচ্ছে দেশের মানুষের কল্যাণে কাজে লাগছে এবং আমরা একটু আগেই দেখেছি যে ইতোপূর্বে যেসব ভালো প্রকল্প উদ্ভাবনগুলো ছিল সেগুলোকে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছে এই প্রদর্শনী আয়োজনের উদ্দেশ্যটা আসলে কি জি আমরা এই গত তিন চার বছরের এই প্রচেষ্টার ফলে যে বিষয়টি আমাদের উপলব্ধিতে এসছে যে আমাদের এই প্রতিভাবান ছেলে মেয়েদের উদ্ভাবিত এসব যে উদ্ভাবনী এটিকে আরও ব্যাপকভাবে আমাদের বাস্তব জীবনে ব্যবহার উপযোগী করা দরকার কিন্তু এই কাজটি আমাদের এই ক্ষুদে উদ্ভাবকদের পক্ষে সম্ভব নয় এটার জন্য যে সকল ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান আছে তাদেরকেও এর সাথে যুক্ত করা প্রয়োজন আজকের যে অনুষ্ঠানটি আমরা সেখানে এরকম বিভিন্ন ব্যবসায়িক সংগঠনের নেতৃবৃন্দকে দাওয়াত দিয়েছি তারা এসছে তাদের এবং ফ্র্যাঞ্চাইজ যারা এসব ইনোভেশন নিয়ে কাজ করে আমাদের বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান যারা এদের ট্রেডমার্ক বা এদের প্যাটেন্ট করার কাজে তাদেরকে আমরা দাওয়াত দিয়েছি উদ্দেশ্য একটা হলো এই উদ্ভাবনীগুলোকে যারা এটি করছেন তাদের স্বীকৃতিটি আদায় করা একইভাবে এটাকে বাণিজ্যিকীকরণ করার মাধ্যমে বাস্তব জীবনে মানুষের উপযোগী করা কারণ এগুলো খুব স্বল্প ব্যয়ে উদ্ভাবনী প্রকল্প মানুষের আমরা জীবনকে স্বাচ্ছন্দ্যময় করার জন্য এটা কিন্তু খুব জরুরি এদের এই উদ্ভাবনগুলিকে বাণিজ্যিকীকরণ করা হ্যাঁ এগুলো তো দেশের মধ্যে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে ইতোমধ্যেই তো দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বহির্বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য আপনাদের কোনো ভাবনা আছে কি না আমাদের এই যে প্রতিভাবান উদ্ভাবক যারা আছে এরা আমার দেশের মধ্যে তাদের এখন কিন্তু ব্যাপক একটা পরিচিতি হয়েছে এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে আপনারা জানেন যে এই উদ্ভাবনী নিয়ে যে যে প্রতিষ্ঠানটি কাজ করে ইন্টারন্যাশনাল স্কিলস কাউন্সিল যেটা আছে তারা সারা প্রতি বছর এই আন্তর্জাতিক যেটা ইন্টারন্যাশনাল স্কিলস কম্পিটিশন করে থাকে এবং বাংলাদেশ কিন্তু ইতিমধ্যে এই কম্পিটিশনের উনাশিতম সদস্য হয়েছে এবং আগামীতে রাশিয়ার কাজানে দুই সালে আমাদের এই প্রতিযোগিতাটি আয়োজিত হবে এবং ইতিমধ্যে বাংলাদেশ এই প্রতিভাবানদেরকে এই প্ল্যাটফর্মে কাজ করার জন্য প্ল্যাটফর্মে তাদের প্রতিভাকে দেখার জন্য কিন্তু ইতিমধ্যে উদ্যোগ নিয়েছে আমাদের এই কাজে যারা যারা যুক্ত তাদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে কিভাবে ওই প্রতিযোগিতায় তারা কন্টেস্ট করবে তার মানে আমরা বলতে পারি যে আমাদের লোকাল এনভায়রনমেন্টটাকে এখন একটা আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে কিন্তু দাঁড়ানোর একটি পরিস্থিতি কিন্তু ইতিমধ্যে তৈরি হয়েছে স্কিলস কম্পিটিশন ইতোমধ্যে কারিগরি শিক্ষার্থী শিক্ষক ও অভিভাবকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছে এ জাতীয় সৃজনশীল উদ্যোগ একটি দক্ষ বাংলাদেশ বিনির্মাণ তথা ভীষণ দু অর্জনে বিশেষ সহায়ক হবে বলে সকলের প্রত্যাশা
শুভ দর্শক এতক্ষণ আমরা দেখলাম স্কিলস কম্পিটিশন দু হাজার আঠারো এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের কিছু চিত্র এইটি আসলে সব কথা নয় এর পরে রয়েছে আপনার প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ের প্রতিযোগিতা তারপরে হবে আঞ্চলিক পর্যায়ের প্রতিযোগিতা এবং ফাইনালি চূড়ান্ত প্রতিযোগিতা আবার ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে এই প্রতিযোগিতার মধ্য থেকে কারিগরি শিক্ষার শিক্ষার্থীরা তাদের নব নব আবিষ্কার ইনোভেশন নিয়ে আমাদের সামনে হাজির হয়েছে এবং তারা প্রতিনিয়ত দেশ ও মানুষের কল্যাণের জন্য কাজ করে যাচ্ছে তাদের এইসব নব নব আবিষ্কার আমরা বিশ্বাস করি একদিন বাংলাদেশকে উন্নতি চরম শিখরে আরোহণ করতে সহায়তা করবে এবং এভাবেই আমরা এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনেও সক্ষম হব সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ